In 2011, the last official census in Romania showed that there were 36,000 Germans living here. There is a distinct possibility that today they are even less, a far cry from the 740,000 living in Romania in the 1930s. The majority of these Germans are known as Saxons, and they settled in Transylvania more than 800 years ago, during the reign of Geza II, King of Hungary in the 12th century. Aici, în Transilvania, erau aceste privilegii. Adică, practic, regii unguri au chemat aceste populații pentru că, practic, era un, o, o zonă care nu era stabilă. Adică, probabil că era și puțin populată. Ceea ce este interesant, poate că mulți cred că sașii ar fi venit aici. Nu este așa. Nu au venit sașii aici. Sașii au devenit aici sași prin faptul că au primit aceste drepturi. Deci, în SAS putea să fie și o persoană nevorbitoare de limba germană sau de dialectul săsesc. Era un, este un termen juridic, termenul de SAS, oferit de regele Ungariei, acelor oameni care s-au stabilit aici. The majority of people known as Saxones in the Latin written documents of the Hungarian kings came from a part of Germany called Rhineland. They were primi hospites regni, first guests of the kingdom, and they received many privileges. Ei au primit niște drepturi să fie stimulați. Deci nu au fost stimulați prin restricții, și, ci prin drepturi, bucurându-se de o democrație medievală. Și în democrația lor medievală, cum spunem noi astăzi, ei și-au creat acele regulamente și reguli după care au decurs viața socială și viața bisericească și, în general, toată, tot ce ține de, de și tradițiile, bineînțeles. Știm că din, din documente că în anul 1334, chiar în sătucuri foarte mici, erau școli și învățători. Și știm că chiar în localități unde erau numai 12 familii, era un învățător și o școală. Un sat era ca un mic regat, putem spune, avea un judecător, avea un preot ales, bineînțeles, și judecătorul și preotul era ales, se ținea judecată și aveau chiar și spânzurătoare în anumite localități mai mari. Deci puteau să decidă ce este corect și ce nu este corect. After the Mongol invasion in the 13th century, in order to protect themselves, smaller communities built defense walls around their churches. Though many of these fortified churches have fallen into ruin, nowadays southeastern Transylvania region has one of the highest numbers of existing fortified churches from the 13th and 16th centuries, as more than 150 villages in the area count various types of fortified churches in good shape. A existat această identificare a comunității cu monumentul. Și asta practic a rămas și după ce elementul strategic militar a dispărut și de aceea au fost păstrate. The rapid expansion of cities populated by the Saxons led to Transylvania being known in German as Siebenbürgen, referring to seven of the fortified towns. The Saxon artisans and craftsmen dominated the urban economy, as well as building the fortifications protecting it. It is estimated that during the 16th and 17th centuries, Sigishwara had as many as 15 guilds and 20 handicraft branches. În epoca reformei, umanismul s-a răspândit între sași într-o măsură poate mai mare decât în țările apusene. Mișcarea a început de jos în sus, nu ca în Occident, astfel încât s-a găsit un umanist la Brașov. Johannes Honterus era un umanist renumit, nu ca teolog, ci ca cosmograf, ca geograf, 
ca latinist. În 1572 a avut loc un sinod la Mediaș, unde s-a hotărât pur și simplu, s-a votat trecerea la, prin reformă la o credință nouă. Transilvania ca atare a fost atunci prima țară europeană care a adoptat libertatea religiei, toleranța față de confesiuni în toată Europa. In the late 18th century, many Saxons began to see themselves as being a small minority, opposed by nationalist Hungarians and Romanians. Although they remained a rich and influential group, the Saxons were no longer a dominant class. During the revolutions of 1848, the Saxons ultimately supported the Romanian majority population's attempt to acquire equal political standing. The Hungarians, on the other hand, supported complete unification of Transylvania with the rest of Hungary. Uh, Opțiunile românilor și sașilor erau cam conforme. Și atunci a epoca naționalistă, când Ungaria s-a conceput ca un stat național care vroia să magarizeze tot spațiul regatului, o epocă când sașii erau așa ca și românii în opoziție. The Ausgleich compromise between Austria and Hungary in 1867 did not marry well for the political rights of the Saxons. Conflictele au apărut mai târziu între confesii, când vorbim despre Imperiul Austro-Ungar, când din nou era nevoie ca toți reprezentanții sau toți care erau în, aveau poziții publice să fie de aceeași religie. At the end of World War I, many Saxons supported the unification of Transylvania with the Kingdom of Romania. După declarația de la Alba Iulia, s-au alăturat și ei, declarației românilor, sprijinindu-se pe afirmația românilor ardeleni că vor avea toate drepturile și libertățile care au avut până atunci. Din păcate, această, această confirmație nu s-a respectat din partea Bucureștiului. The 20th century, with Transylvanian Saxons now living in Romania, proved to be crucial for their fate. Taking into account the rise of Adolf Hitler in Germany, many Saxons became supporters of National Socialism, the Church very much losing its influence in the community. Many lives were lost during the Second World War, Out of 70,000 who fought for Nazi Germany, one-third died, while many more ended up as prisoners. The Soviet Union took control of all Eastern Europe and half of Germany. For the Saxons, mass deportations and forced hard labor followed. Atunci, în 1945, cam 70.000 de nemți, cetățeni români, au fost uh, duși în Rusia, la, mun la muncă forțată. Noi tinerii stăteam ochi și urechi și ascultam aceste, hai eu îi zic povești, dar erau unele incredibile. Nu puteam să înțeleg că dacă într-adevăr astfel de zile și de momente au trăit ei acolo, în aceste lagăre. Dar au trăit. Like they did during centuries, the Saxons survived not least thanks to their religion, traditions and the relatively closed rural communities dating from medieval times. Viața lor era organizată în vecinătăți. Vecinătățile, la un număr mai mare, funcție de cât de mare era satul respectiv, organizat pe străzi și prin această vecinitate, de fapt, comunitatea trăia acest ajutor reciproc între oameni, între membri. Ajutor care era 
fie că se demonta o șură, un grajd, sau se ridica o șură sau un grajd, sau un șopru. De nevăr fătăr găuf zin haus zăr fărfetiung. Asta însemna reprezentantul pune la dispoziție casa lui, cu toate camerele, la dispoziția acestei vecinătăți, timp de 2 sau 3 ani, depinde cum era hotărârea luată de către vecinătatea și după aceea, dacă au trecut acești 3 ani, 2 sau 3 ani, venea următorul. Fiecare vecinătate avea lada vecinătății, de nu e brășef slot, hodeză. Sistemul de comunicare era pus la punct perfect și direct, să spun așa, metem nu e brășef stăuchen. Der Nöberschiff Zeuchen, die gehen durch den Nöberschiff, von einem zum anderen. Timp, deci, de o oră, cel mult, dar nu durea două ore, trecea de la un capăt al vecinătățile această luare la cunoștință până la capătul celălalt al vecinătății. During the Ceaușescu regime, a secret agreement with Western Germany allowed the Transylvanian Saxons to leave the country for a better life. Ethnic Germans were effectively sold for a certain amount of Deutschmarks. An estimated 25,000 left Romania. But the most astonishing and little reported ethnic migration in modern Europe took place between the collapse of the Ceausescu regime in December 1989 and the beginning of the 1990s. Eu cred că toate, tot decursul istoriei, primul război mondial, perioada interbelică, al doilea război mondial, deportarea la munca silită în Rusia, pe urmă, comunismul cu toate necazurile care le știm foarte bine, a dus la acea dorință sau să se formeze acea dorință de a pleca din locurile unde s-a suferit atât de mult și a declanșat o adevărată avalanșă. Faptul că toată lumea pleacă a motivat pe oameni care au mai vrut să vă rămână, să rămâne, să plece și ei. S-au întrebat, tu mai rămâi, de ce nu vii și tu vrei să fii chiar ultimul care mai rămâne? Și în câțiva ani, doi, trei ani, de la... au rămas 10% dintr-o comunitate. Same as the Hungarian kings who offered privileges for the Saxons to settle in Transylvania in the Middle Ages, in the 20th century, Western Germany offered other privileges for this population to take their road back to where they came from. Practic, vrei să câștigi la loterie sau nu? Adică dacă un preot pensionar aici avea 1800 de lei pensie, acolo primea 4000 de mărci germane. Adică ei au avut, au avut simțul că trebuie să rămână împreună. Noi, sașii, trebuie să rămân, rămânem împreună. Sau toți, sau niciunul. Și iată faptul că unii după alții începeau să plece, au inspirat pe ceilalți, acum trebuie să mergem și noi, fiindcă nu rămâne nimeni. Și iată așa s-a făcut. Now it's up to the few Saxons left and the Romanian majority to guard and preserve the heritage left behind, the culture and history of a community which lasted more than 800 years in Transylvania. <laughs>